sama nanda ya. Kita minum ya tadi ya. Kalau ini Aduh, yang rasa coklat. Seger banget. Kalau ini rasa yang pernah hilang. Nah. <laughs> Jangan membahas itu, Pak. <laughs> kita coba ya. Baper lagi. Duh, enak hmm. banget nih. Hmm, hmm. Enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Hmm. Hmm. Dan ini memang ini khasiatnya bagus banget ya, Dok. Bagus iya, dok. katanya tuh mengandung antioksidan tinggi. Oh. Terus juga sebenarnya tapi ada banyak sekali nih pertanyaan. Hmm. Aman enggak ya kalau kita konsumsi setiap hari? Nah. nah. Langsung aja nih, kita langsung mengundang narasumber kita hari ini itu dokter Maria, spesialis gizi klinik. Halo dokter! Halo, apa kabar? Aduh, kabar ini baik. kita lagi pesta. Iya, dok. Ini pesta kita sisain nih. Pesta kalbon nih dok, mau yang mana? Satu. Mau yang coklat? Atau yang, yang asli dong. Yang asli ya? Yang asli ya dok. Campuran apa-apa. Oh gitu. Apa -apa. Emang lebih bagus kalau nggak pakai campuran apa-apa. Digadoin iya, aja iya. kayak gini gitu. Iya. Tapi kan kayak gitu kan, maksudnya kita... Nah sebenarnya kacang almond ini aman nggak sih di konsumsi setiap hari? Iya, oh aman banget. Aman. aman, aman banget. Aman ya dok ya. Ini oh. berarti fakta. Oh fakta. Ya jadi kacang hmm. almond itu baik dikonsumsi setiap hari dan Cuma, itu adalah fakta. fakta. Cuma banyak nih biasanya cewek-cewek kan mikirnya kalau kacang nanti bikin jerawatan gitu ya. Oh. Gimana tuh dok? Gimana tuh dok? Bener sih. Beda. Pokoknya oh. bener, takutnya emang bener. Iya takutnya oh. bener. Tapi oh. jangan khawatir karena gini nih biasanya berhubungan dengan jerawat. Jerawat-jerawat, ya. kenapa dihubungkan dengan kacang? Kacang hmm. itu proteinnya cukup tinggi. Hmm. Biasanya kalau protein kebanyakan, hmm. mulai itu muncul jerawat-jerawat hmm. yang iya. ganggu. Fakta dan mitos berikutnya nih. Jadi hmm. ini kacang yeah. almond ya dapat meningkatkan energi pada tubuh. Fakta uh. atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ya, kalau itu aku makan ini aja. aja. <laughs> Jangan udah ada itunya dong. dong. Jadi yang baik itu gimana dok? Dari tampakan aja udah gak kelihatan almondnya Arlen. Dokter Arlen aduh. Aduh bener-bener nih dokter nih. Jadi itu kenapa kok bisa meningkatkan uh, energi? Karena di dalamnya tadi ada kalorinya dong. Ya. Yang berkalori pasti akan meningkatkan energi. Betul. Hmm. Ada proteinnya, hmm. ada seratnya yang oke okay hmm. banget. Banyak, seratnya banyak nih dok. Lalu lagi ada vitamin yang... Hmm. Oke banget dah. Oh gitu. Nanti kali ya. Nah. Ya oke. Okay. Uh, <laughs> nah ini, ini ngomongin energi-energi uh, juga. Ini, uh, ini, ini masalah pria gitu sebenarnya. Uh, ini kenapa, fakta kenapa, kenapa? yang beredar di masyarakat uh, uh, uh. katanya uh, kacang almond ini bisa uh, dapat meningkatkan libido pria. Uh. Uh, fakta atomitas dok. Semangat banget nih. <laughs> Bertanyanya penuh semangat ya. Yeah. Uh, ya banget dong. Fakta atomitas nih dok. Ini fakta. Wow. Wow. Aduh, 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 dia mau, dia mau langsing atau bunda? Minum dulu, minum, minum, minum dulu, seret nggak, seret nggak? Uduh, luar biasa. Aduh pulang dulu ya. Eh jangan pulang dulu Pak, stop, oh. belum selesai. Kenapa kok bisa meningkatkan libido? Belum kelar jelasinnya, udah buru-buru aja. Karena terlalu fakta ya. Iya, hmm. ya, tadi udah berapa Karena... biji tuh? Iya benar. Lebih dari dua tiga. Mm -hmm. Tapi kalorinya bekti. Oh iya kalorinya. Mm. Tapi bagaimana kok bisa meningkatkan libidonya itu? Jadi di dalam almond ini vitamin E-nya tinggi sekali. Mm. Vitamin E-nya tinggi dok. Jadi kalau misalnya vitamin E yang tinggi, otomatis ini ada kaitannya sama hormon-hormon hmm. pria. Tos atau fakta nih dok bahwa konsumsi kacang almond dapat menjaga tubuh agar tidak gemuk. Nah, fakta, fakta atau, atau mitos. mitos? Susah nih. Gimana tadi pertanyaannya? <laughs> bahwa kacang almond tidak menyebabkan gemuk. Ya. Gitu ya? Dapat Ka menjaga tubuh agar tidak gemuk. Dapat menjaga tubuh agar, agar tidak, tidak gemuk. gemuk. Hmm. Ini antara fakta dan mitos, tapi saya lebih memilih ini mitos. Mitos, ya. karena gini wow. banyak sekali ya, ya, ya. yang bertanya. Ya. Padahal banyak loh dok tadi yang ya, susunya ini, diganti tadi, dengan susu uh, almond. Banyak yang almond. nanya almond. untuk almond. diet Betul. gitu. Banyak banget juga yang nanya, dokter saya kok gak kurus-kurus ya, padahal saya udah makan kacang almond. Hah, kacang almondnya berapa banyak, ya. itu dia yang menentukan. Memang betul sih di dalam kacang almond ini kan seratnya tinggi. Proteinnya ada dan cukup. Jadi kalau yang serat tinggi, proteinnya juga cukup, ini kan akan menekan uh, apa namanya nafsu makan, hmm. merangsang sensasi cepat kenyang. Hmm. Jadi makan serat tinggi, protein cukup, hmm. itu efeknya. Hmm. Otomatis mengonsumsi almond, sebenarnya kita juga dapat manfaat dari hal tersebut. Ya. Sayangnya kalau konsumsi almondnya tadi nih, hmm. yang harusnya 23 aja dan hmm. ini harusnya jadi bagian dari diet sehari-hari, hmm. dari bagian pengaturan makan, hmm. lalu makannya jadi banyak, plus ini, plus ini. Hmm. Ya jadinya targetnya bukan menjaga berat badan, tapi hmm. bonus. Aduh, berat malah surplus, surplus ya. Kamar, surplus. Kamar lagi deh gitu ya. Iya. Aduh, jadi, nah. jadi soalnya kadang-kadang... Kalau untuk dia tuh gimana dok? 
dijadikan di bagian pengaturan makan. Hmm. Ini bukan ekstra dan bukan obat untuk uh, Menurun nur, badan. menurunkan berat badan. Hmm. Jadi hanya sebagai tambahan makanan Tambahan supaya ya. serat tadi terpenuhi, hmm, protein gitu. terpenuhi. Oh baik. Ini fakta tomitos dok. Kacang almond baik untuk kesehatan otak dok. Oh betul. Fakta tomitos. Fakta. Fakta. Waduh anak-anak suruh makanin ini ya. Hati-hati. <laughs> anak-anak umur berapa dulu? Empat oh, tahun. Bahaya, bahaya tersedak. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Ya, oh, tapi bentuknya bisa, bisa bentuk. Ya, ya, ya bentuk cair ya. gini. Boleh. Ya, ya, ya. Ini ini fakta. Karena oh. tadi kandungannya sangat baik ya. Baik hmm. dari segi proteinnya, lemaknya nih. Orang kan biasa takut ya sama lemak. Iya. Hmm. Nih. Uh, dokter yakin nih suruh saya makan yang ini lemaknya tinggi loh. Yeah. Ya, kayak lemak yang mana dulu? Ini lemaknya yang oke okay banget hmm. karena uh, nama nama kerennya Mufa. 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 Monounsaturated fatty acid udah nah, ingat-ingat lama aja. Mufa, mufa. mufa. Itu, ya, si, si jadi mufa, mufa itu apa tuh, Dok? Mufa ini komponen uh, bentuk lemak. Mm -hmm. Adalah komponen kimianya, struktur kimianya. Ya. Ini ini oke okay banget buat kesehatan. Uh, mungkin boleh kasih tips-tips bagaimana mungkin mengkonsumsi almond yang baik dan benar untuk kita. Mm, baik dan benar. <laughs> Konsum untuk mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Yes. Ada satu hal lagi nih. Nah, patuh Tadi dong. eh dua ay, dua boleh ya? Dua, dua boleh, boleh, boleh. Nah, boleh. Di dalam almond Uh, yang memang harus kita ingat selain protein serat yang tinggi, vitamin E tadi selain buat libido, buat hormon, ini sebenarnya juga baik untuk kesehatan kulit ya, mm -hmm. namanya vitamin E. Mm. Lalu tinggi juga antioksidan, tetapi khusus antioksidan konsumsilah yang memang masih ada coklat-coklatnya seperti oh, ini. Kadang-kadang gitu. kan ada yang jual yang oh, udah ben Putih, 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 putih ya, kok benihnya gak kelihatan udah dong. Di, udah diiris-iris gitu udah ya. Ben, udah put, eh apa? Masih ada coklatnya. Ya, masih ada, ada karena coklatnya. ternyata kadar antioksidannya itu tinggi di dalam uh, ini nih, lapisan layer yang warna coklat ini. Hmm. Nah itu dia tadi ada ketakutan mungkin bisa bikin jerawatan itu loh dok. Oh itu karena proteinnya, karena tapi proteinnya. tenang aja. Nah. Biasanya itu jarang terjadi Asal kalau jangan kebanyakan iya, ya dok ya. Sesuai pas tepat kadarnya, ya. maka ha, baik ya ha, ha. untuk uh, kulit kita. Dan jantung. Hmm. Antioksidan. Nah, jantung juga? Iya. Wow. Hmm. Kesehatan jantung, jantung oke. Okay.